Ak by sme hovorili o popularite celosvetovej, tak medzi ľuďmi, medzi teda fanúšikmi, je najpopulárnejšia Formula 1. O niečo menej, menšiu popularitu má MotoGP, to sú v zásade cestné motorky. A za nimi, za tým MotoGP nasleduje prídajmých GP, majca sa sveta v motokrose. A ak to tak priebežne sledujem, tak zhruba od nejakých 25-30 tisíc až po, až po 45 tisíc divákov chodí skoro každý víkend na, na pozrieť sa na, teda na triedu MGP a počas víkendu uh, majstvo sa sveta národov, to je na konci sezóny, to je kvázi taká nejaká olimpiáda motokrosová, tak tam chodí až do 100 tisíc ľudí, dokonca rok, dva dozadu bolo 120 tisíc ľudí. Môj deň na MXGP by som mohol začať v zásade počítať už od, od zatvorení dverí na, na dome. Lebo musím sa tam nejako dostať. Keď sa tam dostanem, čo je zhruba štvrtok, štvrtok večer, tak buď štvrtok večer alebo piatok ráno máme nejaký, nejaké spoločné stretnutie, nejaký meeting. Tam si povieme, čo bude nasledovať piatok, sobotu a nedela, aké fotenia, pre koho budeme fotiť, čo budeme fotiť a urobíme si nejaký harmonogram spolu so mnou. Ja som totiž oficiálny fotograf pre spoločnosť Ustream, promotéra Master sa sveta v motokrose a spolu so mnou je tam ešte jeden, sme len dvaja, ktorí fotíme majstrovstva sveta v motokrose, ja a ešte kolega z Talianska Massimo Zanzani. A rozdelíme si to, kto bude čo fotiť. Spíšeme si v zásade nejaký ten program na piatok, na sobotu, na nedelu a do ktorého, to je kompletný program, začíname naplno, do ktorého nám veľakrát pribudne ešte 50% až 100% ďalších vecí, takže začíname naplno a postupne pridávame a v zásade vyrazíme do padoku, vyrazíme na fotenia, ktoré sú naplánované presne na čas. Sú rôzne podpisové akcie, to všetko my musíme zase zdokumentovať. Keď my piatok končíme, a máme nafotených 1000-1500 fotiek. My už máme v nohách 15-20 km v piatok večer. A vtedy prichádzajú kvázi normálni fotografi, ktorí fotia pre časopisy. Rozdiel medzi nami, dvomi, ktorí sme oficiálni fotografi a fotografmi, ktorí fotia pre časopisy, je ten, že jedna chodia neskôr, chodia až piatok po väčšinou po obede k večeru fotia sobotu, nedelu a pre časopis nechcem že je to jednoduché, ale jemu stačí, keď má 50 až 100 dobrých fotiek, vie to porozdeľovať. My v zásade za, za taký víkend nafotíme 2, 3, 4 tisíc fotiek a každý deň musíme dať von minimálne 200, 300 fotiek, každý deň, respektíve každý večer. To je, my cez deň fotíme, a večer, keď v zásade už nie je vidieť vonku a nemáme čo fotiť, tak si sadneme pred počítač a spracovame fotky a do nejakej 10. 11. musia byť fotky, do 10. musia byť fotky von pre tlačovú správu, lebo tlačová správa musí byť najneskôršie vonku o 10. večer stredoeurópskeho času. Ostatné fotky môžu byť teoreticky hotové do rána. Keďže sa chceme aj trochu vyspať, tak sa snažíme to urobiť do polnoci, do jednej, do druhej, potom si na pár hodín lahnúť a ráno značina, začína kolo to znovu. Zároveň sa snažíme čím menej tie fotky upravovať, čím menej sa s každou fotkou zapodievať, alebo ak sa budeme zapodievať 5 minút s jednou fotkou, tak ich dáme von 20 za večer, alebo 25, aby potrebujeme 200-300. A ak ich potom je 200-300, budeme sa 5 minút hrať jednou fotkou, tak nebudeme to dať vôbec. Ani v piatok, ani v sobotu, ani v nedelu. A možno, že to zvládneme dve, pre, dve podujatia, dvoje preteky, ale my máme sezónu, ktorá trvá až do októbra, to máme zhruba 20-23 pretekov, aj s inými. A to by sme nezvládli. Takže všetko si musíme nejakým spôsobom ekonomicky vypočítať. Nefotím do Ravu, ale fotím do JPEGu. Alebo ak by som mal fotiť do Ravu, a tak si to neviem predstaviť, aké veľké súbory by to boli koľko by som potreboval miesta a nehorozom o spracovaní. To, to je nemysliteľné, jednoducho je to nemožné. Tým, že fotím do JPEGu, tak musím viac rozmýšľať o nastavení toho fotoaparátu, lebo z toho JPEGu neviem v zásade vytiahnuť to, čo viem vytiahnuť, alebo by som vedel vytiahnuť zdravu, 
Tým pádom všetko musí mať skoro 100% nastavené, alebo viac menej 100% nastavené. A samozrejme k tomu mi pomáhajú skúsenosti, ktoré mám, čo sa týka úpravy fotiek. A upravujem v Lightroome. Photoshop používam minimálne a upravujem v Lightroome, takže kto pozná Lightroom vie, že tam nejaké veľké úpravy sa robiť nedajú. Skoro každú fotku upravujem, málo ktorá fotka sa neupravuje, ale minimálne v tom, že ju orežem. Lebo nie vždy sa podarí všetko z tej fotky. Orežem, napravím horizont, a nejaký kontrast, a nejakú farbu a doostrím a fotka ide preč. Jedna vec je, že, že používam najvyššiu techniku od spoločnosti Canon. A vyššia technika v zásade už ani, ani nie je. A jednak sú to jednotkové fotoaparáty a jednak sú to veľkové sklá. Takže je to jednak preto, že tá kvalita je asi najvyššia, čo môže, môže byť. Druhá vec je, že nielen kvalita spracovania, ale aj kvalita potom výsledných fotografií, výsledných snímkov. A tá technika, ktorú použijem ja, mám preto tú najvyššiu, lebo fotenie motokrosu by som možno prirovnal k nejakému, nejakej bitve v druhej svetovej vojne niekde na poli lebo u nás sa vyskytuje nielen prach a blato, ale zároveň fotím aj snowcross, to je zase na, na, na snehu. Takže v lete na, na trati môže byť plus 40, aj viac, keď sme niekde na juhu, ale za na druhej strane, keď fotím v zime snowcross, tak môže byť minus 30. Tá technika to zvláda. Zvláda blato, zvláda prach, zvláda všetko tá technika. A jeden fotoaparát mám už zhruba 10 rokov, druhý možno 5-6 rokov. Ka- Obidva fotoaparáty majú cez pol milióna snímkov určite. A o, o tých sklách helkových ani nehovorím to. Jednoducho je to spolahlivé. E, som profesionálny fotograf a ak niekto bude potrebať fotku, ja poviem, že nemal som mu lebo, tak sa na mňa pozrie, a prečo? Či už prší, sneží, je slnko, práši sa alebo je blato, jednoducho tú fotku urobiť musím. Tak preto po väčšinou mám po dve veci z každého, niektoré po tri. A aby som nemo- nemusel povedať, že prepačte, ale nemohol som to urobiť, lebo mi zlyhala technika. A preto fotím s takou technikou, ako fotím. Aby som to všetko zvládol, v zásade, lebo je to fakt fyzicky náročné, a sú preteky, na ktorých dennodenne nabehám 20-25 km, takže v súčte je to 60-70 km, niekedy viac za 3 dní. S tým, že to treba ešte trochu to potvarbím tým, že v zásade cez deň uh, niekedy aj behám, alebo nestíhame niektoré veci, a, ale všetko to nachodím, tie kilometre, večer si sadím k počítaču a do jednej, do druhej, do tretej robím. Takže uh, od piatku do pondelka niekedy v súčte naspím 10-12 hodín, nie viac. A mimo to cez deň 20-25 km mám v nohách, takže je to fakt fyzicky náročné. Aby som toto zvládol, tak sa snažím v zime niečo robiť samozrejme s kondíciou buď na bicykli, alebo posledné roky sa snažím behávať, aby som nejakú tú kondičku mal, nejaké tie ľahké cvičenia doma, rok, dva dozadu som chodil dokonca do posilovne, lebo a aj to, čo mám na sebe, je plus 40 vonku a mám 20-30 kg na sebe, lebo všetko musím mať na sebe, nemám možnosť sa vrátiť pre baterku. Takže keď mám dva fotoaparáty, mám to na popruhoch, jeden veľký fotoaparát s veľkým objektívom, druhý fotoaparát tiež s relatívne veľkým objektívom, ďalšie 4 alebo 5 objektívov mám v sebe vo veste, a ďalšie 4 baterky vzadu, plus tuškové baterky, plus ďalší um, blesk, neviem čo, um, dve ďalšie um, vody, minerálky nejaké vo vačko, lebo nemám čas odbehnúť sa, napiť a keď je plus 40, tak človek toho vypotí hodne a toto všetko v súčte môže byť kľudne 20, 25, 30 kg a aby som toto všetko zvládol, tak je dobré v zime niečo robiť. Nielen ležať a vyložené nohy mať. K motokrosu som sa dostal a v dávnej minulosti, ako malý chlapec, zjazdil som motokros. Začal som jazdiť motokros, predstavil mi ho v zásade, alebo privedol ma k nemu, k motokrosu ako takému môj otec. Potom som jazdil aj závodne motokros, dokonca som, musím sa pochváliť, aj juniorské majstra Slovenska. 
a to už bolo dávno samozrejme. No a cez motocross, ako malé, malý chlapec, mali sme tam nejaké fotoaparáty, otec ma občas fotil. On robil v takom väčšom podinku, kde bolo aj oddelenie fotografické, boli tam dvaja či traja ľudia. Cez neho som sa dostal v zásade aj k fotkám. A dokonca ako malý chlapec som začal fotiť. Fotil som vtedy na, na Praktiku a Zenit EM, pokiaľ si spomínam. A dokonca som mal a, a, takú fotokomoru doma. E, robil som si fotky, vyrábal a vývojka, ustalovač, negatívny, pozitívny, mal som zväčšovák, takže všetko som si doma robil, určite tie fotky neboli kvalitné, ale snažil som sa a, a to som mal vtedy nejakých 10, 12, 14 rokov. S fotením som v zásade dochádzal do styku každý deň, keďže som robil v takej spoločnosti, kde som fotoaparát potreboval, ale nebolo to nič spoločné s nejakou kreativitou, s nejakým umením a tak. Ale, ale som musel ten fotoaparát používať dennodenne. Tým pádom, čo sa týka nastavení určitého pohľadu, som nemal až takú veľkú pauzu. A neskôr som si urobil trenérsky kurs, motocrossový trenérsky kurs a začal som trénovať chlapcov. Popri tom, neviem, kde je skresla tá myšlienka, ale som si kúpil fotoaparát a raz za čas som ich fotil na, na tréningu, na závodoch a tak. Jedného dňa, pokiaľ si spomínam, sa ma niekto opýtal, či by som mohol do niektorého z časopisov, myslím, že to bolo vtedy ešte Enduro Aktuál, poslať nejaké fotky. Áno, potom som aj poslal tie fotky a, a zapäť mi došla uh, jedna jednoduchá otázka, že či by som mohol aj krátky článok k tomu napísať. Tak som napísal krátky článok k tomu a neskôr to pokračovalo nielen fotkami, ale aj článkami. Nielen do Enduro Aktuálu, ale aj do iných časopisov na Slovensku. Neskôr, po niekoľkých rokoch, som sa rozhodol, že pôjdem aj na majstrovstvá sveta. Vtedy sa na Slovensku a v Čechách chodili, jazdili majstrovstvá sveta triedy MX-3. To bola v zásade taká trochu nižšia trieda, ako, ako fotím teraz, triedu MXGP. A bol som v Čechách na Slovensku a mne pomohol Facebook, sociálne siete keďže všetky fotky, alebo väčšinu fotiek, ktoré som fotil, som dal aj na sociálne siete. A aj náhoda samozrejme mi pomohla. A vtedy e, nejaké fotografy pre spoločnosť Udstream, pre ktorú fotím dodnes, vypadli. A tak oslovili zhruba v polke sezóny mňa, či by som mi nemohol s týmto vypomôcť, keďže videli moje fotky a poznali moje fotky, poznali mňa. Tak som im do konca sezóny vypomohol a na konci sezóny mi v zásade došla, došla zmluva, či by som respektíve dotaz, či by som pre nich nemohol fotiť aj na ďalej ďalšie sezóny. A tak som sa v zásade dostal aj k foteniu motokrosu alebo svetového motokrosu. Fotiť motokros je náročné, ale keďže som bola kedy jazdil motokros, fotenie ako také ma baví, veľmi ma baví, keď hovoríme o no, fotení, tak... Je to síce možno náročné, ale tým, že ma to baví, pre mňa to až tak náročné nie je. Nehovorím o tom, že začínal som, je, možno mám trochu iné videnie, ale to je na to možno pekné, lebo keby sme mali všetci rovnaké videnie, tak asi by to bolo všetko kakaové. Ale, ale mám také iné videnie, vždy sa mi páčili fotky, ktoré mali v sebe emóciu, dynamiku. A ako fotka bez emócií, možno, že niekto povie, že v každej fotke je nejaká emócia, ale, ale ja to trochu vnímam inak. A dynamika vo fotke pre mňa znamenalo to, že začínal som a snažil som sa fotiť a fotky paningové, mierne rozmaznuté, niekedy viac rozmaznuté. A nie všetkým sa to samozrejme páči. A veľakrát používam časy, keď už to budeme konkretizovať, 1 8 sekundy, 1 10 na 1 15 na 1 20 na sekundy, ktoré v zásade sa ani nedajú udržať v ruke. Dá sa udržať niečo takéto v ruke, ale človek musí mať skúsenosť samozrejme, že by vytrénovaný a, a dovolím si to vrediť a, a myslím, že je to úplná pravda, že aj v motokrose v zásade takéto fotky celosvetovo fotím len ja, málo kto to fotí takéto niečo. Snažím sa, aby tá fotka bola malinko, malinko podexponovaná, skôr ako preexponovaná, vtedy sú tie farby sítejšie, vtedy je tá fotka viac s atmosférou tých pretekov, pre mňa je krajšia tá fotka. Viem si tam potom tú, 
tú atmosféru nájsť, tú emóciu nejakú. Ale sa samozrejme záleží na tom, čo fotím. A nehovorí o tom, že veľmi rád fotím, aj keď to nie je úplne to práve orechové, ako fotografi povedia, lebo my fotíme aj ich v dňa. Takže my fotíme na tom najväčšom slnku, čo existuje, s najväčšími kontrastmi, ktoré môžu v zásade cez deň byť, lebo je plus 40 a rovno nad mnou je slnko a veľmi silné slnko, či už je to v Portugalsku, alebo niekde dole v Taliansku, Španielsku, a to je jedno, alebo vo Švédsku, a je teplo, a je, a je krásne. Tak, ale mi sa to páči, lebo je to úplne iné, ako keď je zamračené. Je to úplne ploché všetko a, a vtedy strácam trochu motiváciu, lebo viem, že tie fotky nebudú také pekné pre mňa, také emotívne, ako by som si predstavoval. Takže veľmi som rád, ako náhle vyjde slnko, lebo daj sú ešte nejaké obláčiky na oblohe, tak to je pekné pre mňa. Je to síce dynamický šport, ale, ale keď chcem niečo zakomponovať do tej fotky, tak ako náhle zamračené, tak mi to tam trochu chýba.